Hello， 大家好，我是怡媛。今天我们来抢先看一下端午节有哪一些活动。那么一般会出现的端午节活动呢，我这里就不再多说明了，因为大家都比较熟悉了。那么也是一样的，他们都是用回旧的皮肤，其中包括这三个旧的皮肤，包括工兵防御力提升百分之五，步兵的生命值提升百分之五，步兵的攻击力提升百分之五，还有之前出现过的江心特辉，还有钓鱼活动。接着下来就是新的皮肤啦。那新的皮肤其实讲真的，比我预期中想象的还要漂亮很多。但可惜的就是官方英文版并没有分享它的特效，所以我就去找了官方中文版。其实它的特效是还蛮漂亮的，就会开出一个太阳啊。其实你想到泰国呢，一般都会想到太阳啊、黄金啊、金黄色，而且再加上这个是传说皮肤啊，所以也是比较符合了。这一新皮肤的争议在之前就已经跟各位讲过了，工兵生命值提升百分之十五。步兵攻击力、骑兵防御力减少百分之五。跟这型皮肤一起出的还有包括头像框，其实这个头像框呢不算特别好看，但是很有泰国特色。再来就是之前有说过的文明之旅。那么各位可以看到，其实还有下一本呢，但是它下一本的图案呢，我是看不出是哪一个文明了。这个活动主要是为了让我们更加去了解其他的文明，在这个活动中也是会问一些关于该文明的一些问题。但是说真的，他给的奖励呢，并没有到特别好，比较特别的就是城市的摆设。关于该文明的过程，不同时期，虽然这个活动给的奖励并不是很多，但是我本身对文明啊历史会比较有兴趣，所以这个我还可以接受。再来就是我们的聊天室之后就会变成很像社交媒体那样，你可以发一个贴文，然后其他的玩家可以在下面评论点赞。再来就是大家比较好奇的这个迷你版的冰屋尝试到底是长什么样子的，它这里特别标注了迷你。那么在报名阶段的时候，其实跟一般的版本是没有什么太大的差别。在报名阶段的时候，系统会根据王国的人数、战力还有击杀等综合情况，给予部分王国参与模式剧本的机会。那么跟原版呢有什么差别呢？这个小赛季的模式下，地图的人数会比起正常的还要少很多。部分天下大事达成条件降低，部分征战成就要求降低，部分中立建筑占领难度降低，但是部分征服者的名额也是会跟着降低。所以这个地图虽然有好的地方啊，人数没有这么多，但是奖励那些全部都减少。其实它这个迷你版跟我想象中的有点不太一样。那天我的说法是可能是缩小地图，或者是缩短打 K V K 的时间，但它也只是减少这些东西而已啊，那些奖励之类的。其实我对这个并不是很满意啦。<笑>所以给我选择的话，其实我还是会选择正常版的《冰屋尝试》。再来就是奥西里斯联赛，这个是白银战场。就如画面上各位所看到的之后，就可以区分哦，你是哪一个不同的方向。但是这个图片其实并没有特别明显，可以区分野战、集结、租房。像它这边，它可以区分每个路线拥有十个玩家。当然的，你不要每个路线平均分配十个玩家也是可以的，可以自己去调整。然后你们就可以给每个玩家不同的职位还有任务。你们可以看到玩家的名字后面有一些小标记吗？这些小标记都是可以自己选择你要给他哪一些职位，它就会显示在头像的旁边。那各位可以注意看画面下面还有两个可以勾选的单位，就是拜访或者是护送灵柩，可以更加去细分这个玩家应该要做什么东西。当你们分配好之后，看到的画面就是长这个样子的，有些玩家负责进攻，有些负责搬。灵柩有些负责采集、野战还有防守，这个更新我个人是比较满意的。不过奖励它并不是根据联盟来分配了，它是根据个人的积分来分配。但是这个只限于白银战场啊，因为白银战场人数比较少的关系啊，所以这边金头也是拿的稍微少一点。如果你是根据黄金战场的玩家，依然还是根据联盟的胜利来拿到奖励的。最后就是我最期待的部分了，之后可以在打仗上面提升了我们的游戏体验。在更新之后有很多东西，你都可以选择新颖。隐藏，其中这边有包括三个按钮：过滤友军信息、兵种显示、头像显示。但是这里我要抱怨了，官方英文版并没有演示的特别多，或者演示的特别明显，所以我们只能看中文版了。OK， 那么当你开启之后，你可以看到的画面就会变成这样，自己的部队将会变成绿色，然后其他部队将会变成灰白色。这一兵种显示就像我之前所猜测的那样，就是你们画面上所看到的，就会看到不同兵种的显示了。所以是真的有可能会发生某一些兵种死得特别快的事情啦，有可能骑兵或者是工兵会在地图上消失特别多，最后剩下步兵而已。那严格来讲，这个更新呢算是一个不错的更新了，因为我们之前用点点打法的时候看到的兵种全部都是。
空白了，你完全不知道你在打什么东西。但现在更新之后，你可以从兵种上猜测这个部队是哪一个部队。比方说骑兵的话，有可能是霍去病的部队，有可能是司机的部队；步兵可能是关羽或者是刘彻的部队。像我自己本身是骑兵玩家，我可以专门针对工兵来进行进攻，所以这个是真的还蛮方便的。不过你们从画面上应该也是发现到有一些蹊跷了。没错，就是不再显示自己的头像了，连自己城市上也不再显示了。那现在我们还没有更新的情况下，其实看到的画面就是右手边的画面。然后更新之后，你可以选择屏蔽掉，变成左手边的画面。这个是真的会大大的提升我们在战斗的体验，尤其是从下往上打的时候，哎呦，那个头像真的会要你吐血。至于城市屏蔽，一开始我也是觉得应该没有什么必要啦，因为我们也很少会在城市附近打架。但是我又想到，万一真的是在你城市附近打架的话，确实个人头像会挡着你的画面。对于特殊情况还是需要屏蔽的。另外还有增加一个快捷键，你们可以看到左下角有一个过滤友军，点开之后它就可以帮你过滤掉你自己的盟友。也就是说，可能你会看不到自己的盟友，只看到敌人而已。那我个人是觉得这个过滤友军有一点危险。那万一你的队友全部都死光了怎么办呢？万一你的队友还没有冲上去，你自己冲上去的话怎么办呢？<笑>所以要不要点开？我觉得还是根据情况来看啊，你们自己去判断。而且严格来讲，这个过滤友军也算是简化模式吧，可以看得更清楚、更简单。那么当你用点点模式去攻击敌人的时候，你可以看到敌人会从灰白色转为红色，并且你们可以注意看到他的头顶上多了一个进度条，这个就是他们的血量。那原本我是想着可能是写一个数字在敌方头像啊，不过其实这个方法会更加明显一点啊，也更加简单啊，因为我们有时候打仗啊，可能会出现一些数字会弄到我们比较乱。所以进度条的方式我还是可以接受的。当然，除了这个部分之外，就是我已经期待很久的更新了，就是我们可以从统帅栏上面直接看到统帅的怒气了。天哪！那它的演示效果其实跟我们把画面放大的效果是差不多的。会看到有三个点在统帅的头像左手边，然后当怒气满的时候会变成黄色。这个针对于那些喜欢打仗用来拉车的玩家是真的很大提升，可以更加明确的知道你在什么时候应该要撤退，应该要丢技能了。这个也算是我个人最期待的部分了、啊。不过还是一样的，你们看官方所演示的画面，他们依然还是只能显示三个部队而已。<笑>这个就是我想要改掉的东西。不过希望他们下一次更新可以把这个给改掉吧。我还是希望可以看到七队或者是五队。但整体来说，点点模式的更新算是很不错了。而且就这么刚好，在我要开始 KVK 之前，官方就说要更新这个部分了。<笑>对于一般的小王国来说，可能这个模式更新没有什么太大的影响，但是对于那些先锋王国的玩家来说，这个更新简直是帮助很大。不过我也知道有一些玩家可能会顾虑说，如果我开启头像屏蔽的话，有一些统帅他们已经冲到人群中，但是我不知道是哪一位统帅的话怎么办？这个问题我在之前也是有稍微提过。所以官方的解决方案就是让我们自己的头像变成半透明，以这样的方式依然还可以看到你所携带的统帅是哪一位，并且也不会阻挡到你的视线敌人在哪里。所以之后我的玩法应该也是会选择这个方式，因为我还是想要看到统帅在哪里。那以上就是点点模式的更新啊，这个就是我所说的官方英文版并没有解释的特别详细，<笑>这些截图也是从中文版那边拿过来，可以跟大家解释的更详细一点。至于各位在看了这一次的更新，抢先看版本之后有什么感想，可以在评论区给我知道。我们下个影片再见。